Hello friends, welcome back to Education on Tips channel. So in my last video, I taught you the second part for the chapter and our chapter reading part for the chapter was completed. So now we are going to start the question answers part. If you haven't watched the last part, you can watch it. The link is coming in the description too and on the i button on the screen. Okay, so let's get started with the question answers. Lesson 1, Honeycomb, Class 7, NCRT. Education on Tips. Question number 1. Why was the king advised to go to the magicians? जो king है उसको advice क्यों किया गया था कि उसको magicians के पास जाना चाहिए? So the answer to this question should be some of the wise men thought that in order to decide the right time for doing something, one must look into the future and only magicians were able to do so. Do that so they advised the king to go to the magicians मतलब कि जो उसके counselors थे जैसे कि हमने chapter में पढ़ा था उन्होंने उसको advise किया था कि देखो ऐसे possible ही नहीं है कि आप पहले से ही कोई timetable fix कर लोगे तो उन्होंने क्या advise किया था कि आप magicians के पास जाओ ताकि वो आपका future बता सके और उसके according आप क्या कर सको अपना एक timetable prepare कर सको so what does question two says in answer to the second question, who advise, uh, whose advice did the people say would be important to the king? Solution. In answer to the second question, some people were advised. So people ने क्या advice किया कि मतलब कि जो second question था उसके लिए people ने क्या क्या advices दिए थे? So in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors, the priest, or the doctors for or the सॉल्जर्स ठीक है मतलब कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स के लिए लोगों ने बोला कि आपको किसके एडवाइस लेनी चाहिए अपने काउंसलर्स की वाइज मेन की अपने जो कोर्ट में होते हैं और प्रीस यानी कि जो पंडित साधु वगैरह और लोग होते हैं उनकी एडवाइस डॉक्टर्स और सॉल्जर्स की ठीक है सो क्वेश्चन नंबर थ्री से इज दैट वट सजेशन फॉर मेड एन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन Solution for the third question, some people said science was the most important uh, business, while there was other who believed it was fighting, and then three were those who believed religious worship should take the first place. मतलब कि third question क्या कहता है कि क्या 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 suggestions मिली third questions को लेकर. तो third question में हमने chapter में भी पढ़ा था बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आपको fighting की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, religious worships की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो सभी सभी people की क्या होती है different different एडवाइस देते हैं वो किंग को ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन में भी बोला गया है क्वेश्चन नंबर फोर डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट व्हाई नॉट तो जो वाइज मैन थे उनको रिवॉर्ड मिला और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला नो द वाइज मैन डिंट विन द रिवॉर्ड बिकॉज दे आंसर्स वॉज टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स मतलब कि उनको जो रिवॉर्ड था वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन सभी के आंसर्स जो थे वो बहुत ही डिफरेंट थे एक दूसरे से और किंग जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया कि मैं किसकी बात मानूँ तो किंग जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और वो गुस्सा हो गया और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया सो क्या होता है जो पी ओ किंग होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है हाउ डिड द किंग एंड द हॉमेट हेल्प द वाउंडेड मैन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जो किंग था और हॉमेट था उन्होंने वाउंडेड मैन यानी कि जो बियर्डेड मैन था जिसके पेट में चोट लगी थी उसकी हेल्प कैसे की थी द किंग वॉच द वॉन्ड एंड कवर द वॉन्ड ऑफ द मैन वो दज हैंड का चीफ हैंड का चीफ का मतलब जो रुमाल जिसको हम बोलते हैं ओके सो so, जो किंग था उसने उसके वॉश मून uh, को वॉश किया यानी कि चोट को वॉश किया ठीक है और हैंकर चीफ से उसको लपेट दिया टाइटली लपेट दिया ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाए वहीं पर एंड कैप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली ओके मतलब उसको ड्रेसिंग करता रहा वो री ड्रेसिंग करते रहे वो अगेन एंड अगेन जब तक कि वो ब्लड आना वहाँ से स्टॉप नहीं हो गया ओके सो द किंग ऑल्सो ऑफर द वॉन्डेड मैन वाटर टू ड्रिंक उन्होंने उसको ऑफर किया था वाटर पीने के पानी पीने के लिए उन्होंने ऑफर किया था किंग ने और क्या किया था द हर्मिट हेल्प द किंग टू हल जो हर्मिट था उन्होंने क्या किया था किंग को जो है वो हेल्प करा था कि वो जो हर्मिट को वो वाउंडेड मैन को है उनको वो अंदर बेड पे आके लेटा दे ठीक है इन साइड हिज हट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन है इन द हट मतलब कि हर्मिट ने अलाउड कर दिया था कि हाँ आप अपनी रात यहाँ पर गुजार सकते हो सो लेट्स कम अप ऑन द क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज हु वॉज द बर्डन मैन 
Why did he ask for the king's forgiveness? The answer for the question is as follows. The bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. ठीक है अब who was bearded man? ये तो answer था इसका This is the first part for this question. Oh, this is the second part. Okay. So kindly take it seriously. मतलब कि जो first question था उसमें क्या था Bearded man ने वो जो enemy था उसका bearded man क्यों था क्योंकि जो वो वो जो मतलब कि किंग था उसने तो वो बियर्डेड मैन था उसको रिवेंज चाहिए था किंग किंग से क्योंकि उसने किंग ने उसके ब्रदर की डेथ कर दी थी क्योंकि उसके प्रॉपर्टी भी छीन ली गई थी और उसको ब्रदर को मार भी दिया था इसलिए उसको रिवेंज चाहिए था किंग पर ओके द बियर्डेड मैन आस्क फॉर द किंग फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ ओके Uh, मतलब कि जो बर्डन मैन था वो किंग को फॉर गिव अपने आप को किंग के लिए इसलिए सर्वेंट बनना चाहता था किंग का क्योंकि किंग uh, ने क्या किया था उसकी जान बचाई थी कैसे uh, देखो वो फ्लो उसके uh, अगर किंग जो है उसकी चोट को अगर वो रीड्रेस नहीं करता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी ठीक है ना ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है कि उसकी डेथ नहीं होती वो बच जाता देर वॉज चांसेस कि उसकी डेथ हो सकती थी बट किंग ने उसको बचा लिया उसको मरने से बचा लिया तो अब ऑब्वियस है मतलब आ, मतलब पहले तो एक कोई मैन है जो एनिमी है किंग का और किंग ने उसकी हेल्प कर दी तो होता है कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं कि हम अपने आप को फॉर गिव करने के लिए सोचते हैं ओके सो उसने फिर ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द किंग नाउ पहले तो वो उसे मारना चाहता था बट वो अब वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए थे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेवन इज द किंग फॉर गिव द बर्डेड मैन वट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस सोल्यूशन द किंग शोर हिज फॉरगिवनेस बाय प्रोमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड ऑल्सो प्रोमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी मतलब कि अब जो किंग था द किंग फॉर गिव द बियर्डेड मैन अब जो किंग था उसने फॉर गिव कर दिया था बियर्डेड मैन को तो उसकी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए उन्होंने क्या किया तो फॉरगिवनेस uh, शो करने के लिए किंग ने क्या किया उन्होंने प्रॉमिस किया कि दे विल सेंड सम डॉक्टर्स एंड सर्वर सर्वेंट्स ठीक है कुछ नौकरों को और कुछ डॉक्टर्स को किंग uh, ने बोला कि आई विल सेंड टू यू दैट विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओके और आपकी प्रॉपर्टी जितनी हमने आपसे ली थी हमने आपसे फोर्स uh, लेके छीनी थी आपसे वो भी हम आपको रिटर्न कर देंगे सो नाउ हेयर्स कम द Uh, the the very last question for this chapter question number एट what were the hermit's hermit's answers to the three questions write each answer separately which answers do you like the most and why मतलब कि question कहने का मतलब है कि आप जितने भी किंग के क्वेश्चन थे आप उन सभी के आंसर्स लिखिए ठीक है सो सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन इज एज फलर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम द होम इट सेड इज आर प्रेजेंट बिकॉज इट इज द ओनली मोमेंट वेन वी हैव द पार टू एक्ट ठीक है मैंने आपको चैप्टर uh, समझाते टाइम भी बताया था कि जो हमारा सबसे कीमती समय है वो ही वो समय है जो जिसमें हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर फ्यू uh, आगे फ्यूचर में कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा जो भी हमारे साथ है वो हो भी सकता है वो हमारे साथ रहे ना रहे तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट द मोमेंट इज वी आर सेल्स बिकॉज द फ्यूचर इज अनोन एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनी वन इन द फ्यूचर और नॉट मतलब कि हम और हमारे साथ जिसके साथ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए ठीक है ताकि मतलब कि हम वही बात आ जाती है कि वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है हम किस पर्सन से मिलने वाले हैं किससे नहीं मिलने वाले हैं सो वी शुड लिसन टू आर सेल्स ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सेल सर्व द नोबल कॉज मतलब कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस कौन सा है वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों के प्रति हमें काइंड होना चाहिए काइंड हर्टेड होना चाहिए थोड़ा सा बहुत ही दयालु मतलब थोड़ा सा काइंड हर्टेड होना चाहिए और हमें बाकियों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हमें गॉड के द्वारा भेजा ही धरती पर इसीलिए है कि हम सभी जगह जो है वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और नॉबल डीड्स करें ओके 
so i like the third answer the most बेक इज हेल्पिंग सम वन इज नीड इज लाइक सर्विंग गॉड मतलब कि जो है हमें थर्ड आंसर ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा गॉड से रिलेटेड है मतलब कि अगर हम किसी पर्सन को सर्व करते हैं तो हमें फील होता है कि वी आर सर्विंग द गॉड ठीक है तो मतलब कि अस अ गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेनमेंट ओके सो मतलब हमारे uh, अंदर वो क्या करता है सेटिस्फेक्शन की भावनाओं को जागृत करता है सो आर चैप्टर इज टोटली ओवर सो आई होप यू ऑल लाइक ऑल द पार्ट्स फॉर दिस चैप्टर सो इफ यू लाइक द वीडियो सो काइंडली लाइक इट शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग द वेरी डेंजरस पीरियड सो यू मस्ट टेक योर सेल्फ एज बेटर एज यू कैन ओके सो This answer are also available in the description box in the form of PDF. You can download it from the description box too. Thank you. Have a nice day.